സ്തോത്രം 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 സഭതിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുകൃതമായിരിക്കുന്ന ആറ് ദിനരാത്രങ്ങളെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാവും പകലും ഞങ്ങളെ പുലർത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ ലോകത്ത് ആറ് ദിനങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഓളങ്ങൾ അടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പടക് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദുഷ്ടപിശാജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടിവിപ്പാനും ഞങ്ങളെ ശക്തിയേരിപ്പാനും ബലപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തന്ന വേർപെട്ട മണിക്കൂറുകളെ ദിവസങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി കുറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ സന്ധ്യാവേളയിൽ അവിടുത്തെ പുനവാദപടത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ ആ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ നാളുകളൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ പുനവാദപടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് താണിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ അനേക കർത്തദാസന്മാരാൽ അനേക വിശ്വാസികളാൽ ഒരുമിച്ച് ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വിടുതലേറ്റെടുക്കുവാൻ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷി ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചിന്തിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തം പരമാനുതമായി ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു ഈ ലോക ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ ക്ലേശം നിറഞ്ഞതായിരിക്കിയാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വചനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലായിരിക്കുന്നു കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതെയും ചിന്തിക്കാത്തതുമായിരിക്കുന്ന സംഭവ ചരിത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യ കൃപാദൂത് കോഷിപ്പാൻ ഇപ്രകാരം കർത്താവെ ഒരു സുമീറ്റിങ്ങിലൂടെ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവധി യോഗത്താൽ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച കൃപയോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ദിവസങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പാനും ഞങ്ങൾ ഒരു മനപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരത്തെ നീ വേർതിരിച്ചെന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ നാളുകൾ അടിയന്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മരണപാശങ്ങൾ എന്റെ ചുറ്റി പാതളവ് എന്നെ പിടിച്ച യോ ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ച് എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവോട് വിടുവിച്ച കൃപയ്ക്ക് നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവ് അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ന് തിരുസനിൽ കടന്നു വരുവാനും അടിങ്ങളുടെ മുൻപാ കർത്താവെ ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യം അവൻ ആജീവിപ്പാൻ അടി ഇനി അവിടുന്ന് കുടുംബത്തെ ഒരിക്കൽ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കേൾക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയോജനമാക്കി തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി വേറൊരുപാടിന്റെ അനുഭവമുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ക്രമീകരിപ്പാനും അനേകരെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ പാപലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് എത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കഥകൾ ൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായുള്ള നല്ല ദാസനെ എന്നുള്ള പേർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ തേജസ്സിന്റെ മുഖം കാണുവാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കല്ലറകളാണ് ഞങ്ങൾ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പളങ്ക നദിയുടെ തീരത്തോട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ മുത്തിനാൾ തീർന്നിരിക്കുന്ന രക്ത മണിമേടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രവേശനാനുമതി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണേ വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവം ഞങ്ങളെ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിപ്പാൻ ഈ നാളുകളിൽ സഭ ണരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ത്യമായിരിക്കുകയാൽ സഭയുടെ ഓരോ വിശ്വാസികളും പുരോഹിതന്മാരും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിന് അന്ത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശക്തിയോടെ തന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അടിങ്ങൾക്കും രോഗർത്തവുമായി മരിച്ച പ്രിയപുത്രനുമായ ക്രിസ്ത്യേശുവിന്റെ തന്നെ നാമം ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു തലമാറാക്കണമേ ആമേ ായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത്രയും പേര് കടന്നു വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു രണ്ട് ചെറിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമു
ദൈവന് നടത്തിയ വിധങ്ങൾ അനേകമാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സാക്ഷ്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പലായനം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ എന്നെ വഴി നടത്തിയ ദൈവമാണ് ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷി നിൽക്കാൻ സാഹചര്യം സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാളുകളായിട്ട് ശരീരമായി ക്ഷീണാവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തൈറോയിഡിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽസ്യം ബ്ലഡ് ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതായിരിക്കും വിചാരിച്ചെങ്കിലും പയ്യെ പയ്യെ അതിന്റെ ഹാർട്ടിനെ ബാധിച്ചു അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല കെയറിങ് വേണം ഫുഡ് ഇത് കാൽസ്യം ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുറയാത്ത ഉള്ള സംരക്ഷണം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ എന്റെ സാഹചര്യം മൂലം എനിക്ക് കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കോവിഡ് കൂടി ബാധിച്ചപ്പോഴത്തേനും എന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ വീക്കായിപ്പോയി അത് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്യാഴികം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്റെ ഹാർട്ട് ഫുള്ള് വീക്കായിപ്പോയി വാൽവിന് ലീക്കായി നാപ്പത് ശതമാനം മാത്രം വർക്കിംഗ് എന്റെ ഹാർട്ടിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ആ സമയത്ത് അതിനൊപ്പം കാൽസ്യം താങ്ങു അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ താങ്ങു കോവിഡിന്റെ വൈറസ് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതല്ല എങ്കിലും വലിയവനായ ദൈവം അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് അനേക മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടിന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം നിൽപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എനിക്ക് ചുമയും ശ്വാസമുട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴെ തലയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കടലിയിട്ട് കയറുന്നല്ലേ തലയിലോട്ടും ബ്ലഡിന് കയറാനുള്ള പ്രയാസമായിരിക്കും ആ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം എനിക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ദേവസന്ധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാട്ട് പാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് അതേപോലെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന് കോവിഡ് വന്ന് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മോൾക്ക് അതുപോലെ ചെറിയ പൊട്ടൽ മുതൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് അവളുടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് എന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിലും പിന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉള്ള അവസ്ഥയിലും ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ദൈവം നടത്തി ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലൈഫ്സ്റ്റൈലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ അവസരത്തിലൊക്കെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം വഴി നടത്തി വലിയ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിയത് അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മോള് കോവിഡ് വന്ന സമയത്താണ് അനിഞ്ഞ മോൾക്ക് എക്സാം എസ് എസ് സി എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക് എങ്ങനെ പോകും കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരാൾ തയ്യാറായി അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് എക്സാം എഴുതി ഫുള്ള് എ പ്ലസ് വാങ്ങി ജയിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യത്തിനും മോൾക്ക് മൂക്കിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ദൈവം വിടുതൽ വന്നു ഇപ്പൊ മൂക്കിൽ ദേശം വളരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പോട്ടും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിനും എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും എന്നെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം ആക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എനിക്ക് രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചോദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ദൈവം തന്നത് എന്റെ മക്കളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് ദൈവം തന്നെ നടത്തുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ദൈവ മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനം കാരണം എനിക്കിപ്പോ വയ്യാതായി ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം കരുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനം നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനും ദൈവം
എൻകറേജ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നതൊന്നും വൃദ്ധാവാകില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ പകുതി മുക്കാൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം ഞാൻ മോർണിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് വരാറുള്ളത് എന്നാലും നമ്മളെ പാസ്റ്റർ ബിനോയിലെ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്ത പിന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ വചനം പഠിക്കാനും വചനം എന്നാന്ന് അറിയാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഒരു ഒരു തേസ്റ്റ് ഡീപ് തേസ്റ്റ് വിച്ച് ഐ വാസ് ഹാവിങ് ഇൻസൈഡ് മീ അതെനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രയർ മീറ്റിംഗിൽ വന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കാനുള്ള അറിയാനുള്ളതും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കിട്ടിയത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദൈവത്തോടും വളരെ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അത്രയ്ക്കും കരുണയുള്ളതെന്ന് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് കാരണം ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലായതോടുകൂടെയാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയോ വന്നൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ഞാൻ കയറി സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു വെളിപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നതും വചനം പഠിക്കുന്നതും വചനം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസം വിശ്വാസത്തിൽ കൂടാനും ഇനിയും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് മതിയാവുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വചനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്കത് വേണം ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടും രണ്ട് നേരത്തെ ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല ഞാൻ വചനം എടുക്കും ബൈബിൾ എടുക്കും ഞാൻ ഒരു വാക്ക് വായിക്കും പിന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം കിട്ടി എനിക്ക് പാസ്റ്റർ ബിനോയിനെ വിളിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രയർ സെക്ഷനിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകും ദെൻ ഫൈനലി ഐ ഗെറ്റ് ടു മൈ ആൻസർ സോ ദ തിങ് ഈസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഈ ലോകത്തിന് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അതർ ദാൻ ഇഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ഫുഡ് ഈസ് വേഴ്സ് വചനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോ ബഡി ക്യാൻ സർവൈവ് ഇപ്പം അതിന് ദൈവം പാസ്റ്റർ ബിനോയിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ രീതിയും ബിഗിനറായ എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം ഐ ക്യാൻ ഗ്രാസ് വാട്ട് ഈസ് സെയിം so after coming in christ and learning his verses made made me more bold and happy actually uh, before that i was a depressed person arudu mindathilla self aitulla oru pull back and sitting and overthinking as we know that empty brain is an uh, open space for evil so devathe arinjane sheshamana oru paadu karyangal enik ariyan pattunnu so i am happy always than before പണ്ട് എപ്പോഴും സാഡും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയുന്നവരും എന്നോട് അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവരും ഒക്കെ ചോദിക്കണം സുസൻ എന്താ പറ്റിയത് ഹൗ യു ആർ സോ ഹാപ്പി ക്യാ ഓക്കെ യു ആർ സോ ഹാപ്പി യു ഫീൽ സോ ഹാപ്പി നിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇടപെടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ദൈവം വചനത്തിലൂടെ എന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു ഈച്ച് എവറി ഡേ ഓരോ വചനങ്ങൾ വഴിയാണ് എന്റെ ലൈഫ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് വെൻ ഐ എം ലിവിങ് എ ഡേ എൻറ്റയർ ഡേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഈ ബുക്കിനകത്ത് കിട്ടുകയാണ് സോ ഐ എം വെരി മച്ച് ഹെൽപ്പ് വെരി മച്ച് താങ്ക്ഫുൾ ടു ജീസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആസ് ഇസ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാനും പഠിക്കാനും ഇച്ചിരി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രേയർ ലിങ്ക് ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി പരമാവധി ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരമാവധി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പത്തെ എന്റെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു അ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാതെ തന്നെ അത് ബൈബിൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വേർഡ്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലോ ഇനോ ഐ ഗെറ്റ് എ വേർഡ്സ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മൈൻഡിൽ വരും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം പ്രേയറിൽ മോർണിംഗ് ലെവൻ 
സ്പ്രെഡ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് സോ നാളെ എന്നെ ആരും എതിർത്താലും എനിക്ക് അവരോട് ദൈവവചനം പറയാൻ മാത്രം എന്റെ വാ തുറന്നാൽ മതി അതർവൈസ് അവർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവോക്കേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്സ് വരാതെ കർത്താവൻ നീ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ സീരിയസ്ലി പാസ്റ്ററങ്കൽ ഇറ്റ്സ് എ മിറാക്കൽ ദാറ്റ് ഞാൻ പണ്ട് ഒത്തിരി വഴക്കിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് സീവിയർ ഹ്യൂമൻ സോ ഐ യൂസ് ടു അപ്പോസ് ദം ബട്ട് സിൻസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേഴ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ഇച്ചിരി ഒരു എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലിനോ ഐ ഡോണ്ട് വാട്ട് ആപ്പൺ സമ്മൺ സീൽസ് മൈ മൗത്ത് ആൻഡ് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലിസണിങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് ഞാൻ പറയും അവരോട് ദെൻ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കർത്താവെ ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിനക്കെല്ലാം അറിയാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് രണ്ടുപേരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മേക്ക് എസ് എ പ്യൂറസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡോൺ മേക്ക് എസ് എനിമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ ആ ഒരു പെയിനും വാട്ട് അവർ ബേഡൻ ജീസസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ബേഡൻ നീ എനിക്ക് തന്നോളുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ ഐ ആം വെരി മച്ച് ഹാപ്പി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഐ ആം നോട്ട് എ ലക്ഷുറിയസ് പേഴ്സൺ ഐ ഡോണ്ട് വോട്ട് ലക്ഷറി എനിത്തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് ദ വേൾഡ്സ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്പ്രെഡ് ദ വേൾഡ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഇതാണ് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് you know what i mean to say is all in all jesus is our lord he is selecting each and every one day by day daily and ellarum prarthanil orkka ellarum prarthanil orkka amen praise the lord praise the lord valare sandosham sister susan they were ingrekite and valare nalla sakshyangalkku ne parayunu namakku പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലും ഓർക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ വചന പഠനത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ജോൺ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈസ്കൂൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹിതരാണ് സ്പൈസറിലും പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു സ്പൈസർ കോളേജിൽ നിന്നും പി ടി എച്ചും തിയോളജിൽ മാസ്റ്റേഴ്സും തീർത്ത ശേഷം തായ്ലാൻഡിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറിലെ സ്റ്റഡീസ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വളരെ തീഷ്ണതയുള്ള വേദ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നതിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നേരിട്ട ആ തടസ്സത്തിനായിട്ട് ക്ഷമാപണം എല്ലാവരോടുമായി നടത്തുകയാണ് കാരണം വളരെ ക്യൂരിയസ് അവരോട് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും എത്തുന്നത് ഇന്ന് ലേറ്റായി അതുകൊണ്ട് അല്പം കുറവുണ്ടെങ്കിലും പതിനേഴ് പേരോളം എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഭാഷക്കാരോട് നമ്മൾ മുഷിയരുതല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ മലയാളം ഷാബ് സ്കൂൾ സ്റ്റഡിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സൂം ഐ ഡി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ തുടങ്ങി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹിക്കും വളരെ സന്തോഷം ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ക്ഷമയോട് കൂടി മാത്രം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്റെ സ്നേഹിതരും സഹോദരനുമായ ഫാസ്റ്റ് ബിനോയ് ജേക്കബ് അവർകള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് വളരെ നാളത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഞങ്ങള് കൊച്ചിലെ മുതലേ സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹിതരും സഹോദരങ്ങളും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ന് പങ്കാളിയാകുവാൻ എന്നെയും സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ച ശാലം തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എന്നെക്കാളും പ്രഗൽഭരായവർ എന്നെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സംസാ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഈ പാഠത്തിന്റെ പ്രശസ്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിന്റെ സംഗ്രഹത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവസാന സമ്മറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ശബദിന്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ബിനോയുടെ മുഖം എനിക
പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെ മുഖാമുഖം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വചനം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആളിനെ കാണണം മനസ്സ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് അവരുടെ അവര് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിർത്തും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പടിപാതുക്കൽ അകത്തുള്ള പരദേശി എന്നുള്ളതാണ് മനഃപ്പാട വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങൾ പരദേശിയെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളും മിശ്രീം ദേശത്ത് പരദേശിയായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു 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 കൽപ്പനയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മോശയിലൂടെ നൽകിയത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയാണ് സ്നേഹിപ്പിൻ എന്തെന്നാൽ നിന്റെ അവസ്ഥയെ ദൈവം മാറ്റിയിരിക്കുക നിന്റെ അവസ്ഥയെ ദൈവം മാറ്റി നിനന്നെ ഒരു ദേശത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക നിനക്ക് അവകാശങ്ങൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുക ദൈവം നിനക്ക് കൃപകൾ തന്നിരിക്കുക ദൈവം നിനക്ക് നന്മകൾ തന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പടിവാതുക്കൽ അകത്തുള്ള പരദേശിയെ നീ സ്നേഹിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൽപ്പനയാണ് ഈ ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പാഠം പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം പാസ്റ്റർ ബിനോയ്ക്ക് കവിതകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സാഹിത്യകാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും അതിന് കുറവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വ്യഥനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഞാൻ ഈ പാഠത്തോട് അനു അനുഭവ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കവിതയാണെന്ന് തോന്നിയതായിട്ടാണ് ആ കവിതയിൽ ഒരു അനാഥ ബാലന്റെ രോദനമാണ് പറയുന്നത് വ്യഥനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷ് അക്കിത്ത അത്തിക്കായമാണ് ഈ കവിത എഴുതുക അതിൽ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് എന്നെ മനുഷ്യനായി കാണും മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ ഞാനും കൊതിച്ചിരുന്നു എന്നെ മകനായി കരുതുന്ന ഒരമ്മയെ തേടി ഞാൻ അലഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണിനെന്നും കരഞ്ഞിടുവാൻ ആ കണ്ണെനിക്കെന്നും കരഞ്ഞിടുവാൻ ചോര ഒന്നാണെങ്കിലും ധാര രണ്ടാണ് നാം ധാരണയിൽ പോലും രണ്ടാണ് നാം എണ്ണം തികയ്ക്കുവാൻ കാനേഷു മാരിയിൽ പോലുമീ ഞാനെന്ന ജന്മമില്ല എന്നെ നാളെ ഓർക്കാൻ എനിക്കാരുമില്ല ഓർക്കുവാൻ എന്റെ പേരുള്ള രേഖയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആ വേദന ആ ഒരു അനാഥന്റെ വേദനമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്താ പറയുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അനാഥന അനാഥമാക്കപ്പെടുന്ന ജന്മങ്ങളുടെ പരദേശിയാക്കപ്പെടുന്ന ജന്മങ്ങളുടെ ഒരു വേദനയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ കവിതയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണിൽ പുഴുക്കളിൽ തെണ്ടിയില്ല ഒടിച്ചി പട്ടി പോലും അനാഥനല്ല ജന്തുവിൻ ഉച്ച നീചത്വമില്ല കാട്ടുനീതിയിൽ പോലും തഴയിലില്ല ഈ കേട്ടതൊക്കെ മൃഗീയമെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമെന്ത് ഈ കേട്ടതൊക്കെ മൃഗീയമെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമെന്ത് മൃഗങ്ങളിൽ തഴയലില്ല മൃഗങ്ങളിൽ അനാഥനില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൃഗീയമാണെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് കവി ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എത്ര പേരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് എത്ര പേരെ നമ്മൾ തഴയുന്നുണ്ട് എത്ര പേരെ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര പേരുടെ ദ്രോധനം പ്രയാസം പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യകരമായ കാര്യമാണ് രാജ്യത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപരിചിതനെ സ്നേഹിക്കണം പരദേശിയെ സ്നേഹിക്കണം വൈ ഡു വി നീ ടു ലവ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്തുകൊണ്ട് പരദേശിയെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഹിന്ദുവിസം പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഏറ്റവും മഹത്തകരമായ ഒരു 
തത്വവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്തെന്ന എന്തെന്നാൽ അവര് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്ത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സുഖവും സന്തോഷവും ലഭിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് അവര് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിഥി ദേവോ ഭവ അതിഥിയെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണണം നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപരിചിതനെ കൈക്കൊള്ളുക അപരിചിതനെ കൈക്കൊള്ളുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൈവദൂതന്മാരെയും അതിഥികളായിട്ട് സൽക്കരിച്ചവര് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ദൈവദൂതനാണ് എന്നറിയാതെ ആ ദൈവദൂതന്മാരെയും ദൈവത്തെയും അതിഥിയായിട്ട് സൽക്കരിച്ച ബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലോത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും കഴിയും അതിഥിയെ കൈക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ പരദേശിയെ ചേർത്തു കൊള്ളണം അനാഥനെ നിന്റെ ചേർത്തു കൊള്ളണം അതാണ് അതാകണം നിന്റെ മതം അതാകണം നിന്റെ മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാ അതാകണം നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാകണം നിന്റെ കരുതലിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന ദൈവവചനം നമ്മെ എന്തെന്നാല് നമുക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പായശ്രീ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും വല്ല വലിയ മേരിക്കലോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ സഹായം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കും ഏർ പാസ്റ്റർ ബിനോയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാടകം നടത്താനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും കൂടെ എന്റെ വേറൊരു പാസ്റ്റർ ബിനോയ് അല്ല വേറൊരാളൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി ഈ നാടകം നടത്താനായിട്ട് കാശ് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് ഡൊണേഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സാൻലി എനിക്കും ഇതുപോലെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഞാന് ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഇത് ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എത്രത്തോളം ആ വാക്കിനോട് മാന എന്താ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയമാണ് നമ്മൾ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളർന്ന എനിക്കറിയാം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവന് നമ്മൾ വിഷം നിർ ഒരിക്കുന്ന ഒരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഒരിക്കൽ വിശം നിരുന്നു ആ വിശപ്പിന്റെ വില എന്താണ് ആ വിശപ്പിന്റെ കയ്പ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരുത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് ആ വിശപ്പിന്റെ വില അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഇല്ലായ്മയുടെ ആ പോരായ്മയുടെ ജീവിതങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും ആ പോരായ്മയുടെ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നീ ഓർത്താൽ നിന്റെ പഠിക്കാത്തുള്ള നിന്റെ വാദത്തിലകത്തുള്ള പരദേശിയെ നീ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നീ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മൂലധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സീറോ ആണ് അവിടുന്ന് ദൈവമുയർത്തി ദൈവം തന്ന കൃപകളും ദൈവം തന്ന ദാനങ്ങളും ദൈവം തന്ന ശക്തിയും ദൈവം തന്ന സമ്പത്തുമല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ആ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പഴയ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് മറ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ സഹായത്തിനായി വരുന്നവരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരദേശികളായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനാഥരായി വരുന്നവരെ ആവശ്യ ആവശ്യവുമായി വരുന്നവരെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും തഴയരുത് എന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ടു കെയർ ഫോർ ദം വിനീ ടു ബി ഫെയർ വിത്ത് ദം അതാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ആശയം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഭാഗത്ത് ആ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനെ സാധിക്കുന്ന ശലോമോന്റെയും ദാവിദിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തെല്ലാ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളത് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അനാഥരാകപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സിറിയയില് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജഡം തീരത്ത് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വേദനാജനകമായ ഫോട്ടോ നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടു അവരെങ്ങോട്ടാ പോയെന്നറിയാമോ ഗ്രീസിലേക്കും യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല യാത്രയിൽ അപകടമുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം തീരത്ത് അടഞ്ഞു അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് വേദനയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പ്രേമുള്ളവരെ അനാഥമാക്കപ്പെടുന്ന ജന്മങ്ങൾ ഇന്ന് ഒത്തിരിയാണ് പരദേശികളാക്കപ്പെടുന്ന മന
എന്ന ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ ഉപവാസം എല്ലാം ഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ഉപവാസം എന്താണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് യോബിന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെയധികം യോബ് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം അവൻ പറഞ്ഞ് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മാറുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ കുരുടന് കണ്ണും ചെകിടന് ചെവിയുമായിരുന്നു അനാഥനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ യോബായതിന്റെ കാരണം അതാണ് കുരുടന് കണ്ണും ചെകിടന് ചെവിയുമായിരുന്നു ഞാൻ അനാഥനെ എന്റെ ഭവനത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നത്തിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുവാൻ എന്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ അത് അവർക്ക് ചെയ്യുവിനെന്നുള്ള പരമപ്രധാനമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന ഭാഗത്തെ ചിന്തയിലെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലെ ചിന്തയിലെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന എന്ന സാധാരണ പരാമർശിക്കുന്നതിന് പരാമർശിക്കുന്നതിന് പരാമർശിക്കുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ത് പങ്കുവഹിക്കുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ അതിന് അവകാശമുണ്ട് മനുഷ്യനും ഉണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അവകാശങ്ങളെ പരിപാലിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകരുത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജോലിയിൽ കയറിയ സമയത്ത് എനിക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സാലറിയുടെ പകുതിയെ തരത്തുള്ളൂ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാലറി മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അരിയേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് തന്നില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് യൂണിയനിൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പാസ്റ്ററെ ഒരു വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് പകുതി ശമ്പളം എനിക്ക് തന്നുള്ളൂ അരിയേഴ്സ് ഒന്നും തന്നില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്താണ് പാസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻലി ഞാനും സ്റ്റാൻലിയെ പോലെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും സ്റ്റാൻലിയെ പോലെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഇതുപോലെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആ പാസ്റ്റർ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പാസ്റ്ററിന് അന്നുണ്ടായ വേദന പാസ്റ്റർക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ആ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം പാസ്റ്റർ അത് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്ററും പാസ്റ്ററിന് മുമ്പുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ആ പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് അയക്ക് ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാം എൻ്റെ അരിയേഴ്സ് മുഴുവൻ എനിക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കണം ഡോഗ് ഇൻ ഡോഗ് വേൾഡ് അല്ല എന്നെ മറ്റൊരുത്തൻ ദ്രോഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുറകിലുള്ളവനെ ഞാനും ദ്രോഹിക്കണം എന്നല്ല എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കീഴുള്ളവനെയും സ്നേഹിക്കുവാനും അവനുള്ളവനെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം സ്നേഹമുള്ളവരായി മറ്റുള്ളവരെ സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവരായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അടിയുറപ്പ് അടിയുറപ്പുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പാഠം ആ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ ദിനമായി എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദി വളരെ സന്തോഷം പാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി വളരെ മനോഹരമായ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ മനോഹരമായ പ്രസ്താവനകൾ വാക്കുകൾ വളരെ സന്തോഷം ഹൃദയ സ്പർശിയായ അവതരണം ശരിക്കും ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഇനിയും എത്ര മാത്രം മനുഷ്യരോട് കണ്ണു തുറക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്താണെന്നറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത് വേദപുസ്തകപരമാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് വശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്ര ആദ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ
നമ്മൾ നമുക്കുള്ളത് പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പണമരമായി സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടങ്ങളിൽ ഒപ്പം ഇരിക്കുക നിൽക്കുക സഹതപിക്കുക സ്നേഹം കാണിക്കുക കരുതൽ കാണിക്കുക അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക കേൾക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് പാർശ്വ പറഞ്ഞ യോഗിന്റെ കാര്യം കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് കരുതലിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിരിയുടെ ഒരു വാക്കിന്റെ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷെ ഇതും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട സാറിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും നമുക്ക് നന്ദിയും നമുക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാലി പാസ്റ്ററിന്റെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ടീച്ച് ആൻഡ് സ്പീച്ച് വാസ് വെരി ആക്യൂറേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ ആക്ച്വലി പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ ഗ്രേറ്റർ ലെസൺ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ലവ് ഈച്ച് അതർ ആണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് വെൻ വി ആർ ഹോൾ ഹാർട്ട്ലി ലവിങ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹൂ അവർ അവർ നെയ്ബേഴ്സ് ഓർ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള വി ആർ ഗിവിങ് ദ കെയർ but we are getting hated up nammal avare care cheyunu tirichu rendu adi idunu aa samayathu njan endu cheyunu ende avasthaya njan enikku adinum clear answer kittunnilla ende life ivu nadandondirikkunna kaariyana njan enikku snehikkanum aagare sahayikkanum enikku ishtaanu ende kayil 10 paisa illa but i can care them i can go give good advice i can give engane vaningi help cheythu kodukka njan cheyunnundu paramavadi പക്ഷെ ഇൻ ഇൻ റിട്ടേൺ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ സാഡ് ആവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ആ ഒരു ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു നല്ല നമ്മള് പലപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിന്മയായിട്ട് പതിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെയും സ്നേഹം തണുത്തു പോകും അതാണ് ഈ അന്ത്യകാലം നടത്തുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം തിരിച്ച് തിന്മ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകാതിരിക്കാനാണ് നാം നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതൊരു ഒരു ഫിലോസഫി ആണെന്ന് വെക്കാം അത് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചില പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ തന്നെയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മള് സഹായിക്കുന്ന സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് അവര് എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കും സി നമ്മളൊരാളെ സഹ നമ്മളൊരാളെ സഹായിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി പേര് സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മെച്ചപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു അല്പനേരം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തി നമ്മൾ അല്ലാതെ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെന്ന് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നന്മയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തിന്മയായിട്ട് ഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് യു ഇവാലുവേറ്റ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പ്ലേസ് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പ്ലേസ് നിൻ ഇപ്പം എൻ്റെ 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 ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പം സഹോദരിക്ക് എന്നെ കാണുമ്പം ഒരു പക്ഷെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നത് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർക്ക് നന്ന നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അതൊരു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് അവരെന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് 
എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പ്ലേസ് അനലൈസ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ നോക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ആ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പം ആസ് യു സെഡ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ജനറലൈസ് ഡു ആൻ അസസ്മെന്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് അവർ പ്ലേസ് വാല്യൂ ദയർ ഹും വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ് ഔട്ട് സൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹും ആർ ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ് ഔട്ട് ഔട്ട് ട്രൈ ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദർ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓബിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൊ വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നോ പ്ലേസ് വാല്യൂ ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് you are silent in certain situation you are helping them hmm yeah. no ella <laughs> yeah. situation lum nammal angotu munnotu varanda avashyamilla see just wait ipo chela situation la ipo ningale avashyam anengil avaru ninde eduthu varum aa samayathe sahayikya nanasilayille anavashya karyangalil nammada kudumbathil anengil thanne അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കയറി ഇടപെടാനോ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കയറി സംസാരിക്കാനോ അനാവ ആവശ്യമില്ലാത്തവരടുത്ത് നമ്മുടെ സങ്കട ആവശ്യമില്ലാത്തവരടുത്ത് നമ്മുടെ സങ്കടം പങ്കുവെക്കുവാനോ നമ്മൾ ഇടയാകരുത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കോൺഫറൻസ് കോളിൽ എൻ്റെ അനിയനെ ആഡ് ചെയ്തു അനിയനെ ആഡ് ചെയ്ത് അവൻ ആ കോൺഫറൻസ് കോളിൻ്റെ കയറി അവൻ ആ സംസാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ട്വീറ്റായി അവന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിനകത്ത് ഒന്നും ഏ അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച ഇവരടുത്തൊന്നും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ പ്ലേസ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഏ ഇടപെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പലരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയും ചെലവായി പോകുന്നവരെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കര ദേശീയ എങ്ങനെ സഹായിക്കും ഇല്ലാത്തവനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നിന്റെ അന്നം നിന്റെ പ്ലേറ്റിലുള്ളതിൽ പകുതി മറ്റൊരുത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരുത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഹായത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം സൂസിനോട് ആദ്യം പാർശ്വ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കാര്യം അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്ത് അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനാ ലംഘനത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനിൽ സ്നേഹമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടെയാണ് നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പോലും സ്നേഹവും പരിഗണനയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അത് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ഒരു അടയാളം കൂടെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു അറ്റം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് ചെയ്യും അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതറിയത്തില്ല നമുക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിനേക്കാളിലും ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ്
ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഓൾ സൂസിന്റെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല മറുപടിയാണ് തന്നത് മേ ഗോഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് യു ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി വളരെ സന്തോഷം പാർഷ സ്റ്റാൻലി ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതിന് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പഴയതല്ല ആവർത്തന പുസ്തകം കാലഹരണപ്പെട്ടതല്ല ഇന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നിലവിളിക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകമേ അല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റൂ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ സ്വാർത്ഥത ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം എന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ നിർമ്മലനായിരുന്നത് പോലെ ഞാൻ സൽഗുണപൂർണനായിരുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് പോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ എത്ര മാനസാന്തരപ്പെടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്ര അധികം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ രക്ഷിക്കുന്ന കൃപ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാവിയാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് തിരുത്താനും മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ പെടാനുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കർത്താവെ എന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ എന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാകാൻ ഇനി നീ ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ആക്കുശവൻ കളിമണ്ണ് പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഉടച്ചു വാർത്തിട്ട് പുതിയൊരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് പോലെ കുറവുകളില്ലാത്ത അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും നീ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ കരുതുന്നത് പോലെ കരുതാൻ നീ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇടപാടത്തെ പ്രപിതാവെ കർത്താവെ ഈ ശബദിന്റെ പ്രാരംഭ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പല ദേശങ്ങളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ ആത്മാവിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പാൻ തന്ന ഈ സാവകാശത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്ഥിതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ദൈവമക്കളെ ദൈവമേ നീ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ആത്മീയ ഉത്ബോധം അത് വളരുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് പത്രീഭൂതരാക്കിയ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും നിറപടിയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ആ നന്മ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ആ നന്മയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാര്യവിചാരകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ നന്മ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നു നിന്റെ കൃപ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നു നിന്റെ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ പരിപാലിക്കണമേ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമേ യേശുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസം പ്രതിയുള്ള ആഹാരം എന്ന് തിരയണമേ ഞങ്ങളുടെ കിടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പോകും ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിടുവ
ఇంకా నా రాజ్యం శక్తి అనేక కులాలలో ఆ వాయుదేవుతున్న స్నేహం నా యశ క్రిస్తు ఉన్న కృప ఆశ్వాస స్నేహం ఇంకో ఆమె నా కేట విషయం ప్రార్థిస్తే కార్యం కావడం ఇంకా మొదలైన కాలాంతి తోడు మెరుచుకున్నారు అదే ఆమె